pamilyar ba kayo kay La Oro Pesa? Siya yung napapanood natin minsan na gumaganap bilang kuwelang lola sa mga palabas sa TV ngayon. Pero noon, siya ay isa sa pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Yan ang isa sa pelikulang kanyang ginanapan noon siya ay magsimula sa Philippine show business. Si La Oro Pesa ay walang iba kundi si Elizabeth Oro Pesa. Siya ay isang Pilipina award-winning actress at former beauty queen, na ngayon ay nasa panggagamot na at gumagamit ng mga alternative medicines. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos, salamat! Si Elizabeth Oro Fesa Freeman o mas kilala bilang Elizabeth Oro Fesa ay ipinanganak noon July 17, 1954 sa Albay sa Bicol. Ang kanyang ina ay isang Pilipina at ang kanyang ama naman ay isang Native American. Siya rin ay kilala sa palayaw na boots para sa kanyang mga kaibigan. Siya ay nag-aral at nakatapos ng grade school sa kanilang probinsya at nagtapos ng high school sa Roosevelt Memorial High School sa San Juan City. Noon siya ay bata pa, pangarap ng kanyang ina na siya ay makapag-artista. Noon 1972, sumali siya sa isang beauty pageant at nagwagi bilang Miss Luzon. Subalit ang pagiging beauty queen ay naging panandalian lang kay La Oro Fesa dahil natanggalan siya ng titulo noon malaman ng mga organizers na siya ay wala pa sa hustong gulang. Nagsimula si La Oro Fesa sa showbiz sa murang edad. Gumanap siya bilang Daredevil Rider sa isang pelikula noon 1973. Ito ang kanyang naging debut film kung saan nakilala siya bilang super actress ng Philippine cinema. Noon 1974, lumabas siya sa pelikulang ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Dito ay nabigyan siya ng daring role kung saan ay nagsuot siya ng basang damit na nagpakita ng magandang hubog ng kanyang katawan. Sila ng bidang si Miss Universe Gloria Diaz ang nagpauso ng wet look kung saan dahil sa pelikulang ito, ay mas nakilala ng mga manunood si Elizabeth at siya ay nagsimulang sumikat sa showbiz. Noon mid-1970s ay naging isa rin modelo ng White Castle si La Oro Fesa. Narating niya ang rurok ng kasikatan noon siya ay gumanap sa pelikulang Mr. Mo, Lover Boy Ko at Lumapit, lumayo ang umaga noon 1975. Nakuha din niya ang kanyang unang Best Actress Award mula sa fama sa pelikulang Lumapit, Lumayo ang Umaga. Matapos nito ay nagkasunod-sunod na ang mga proyekto at pelikula ni La Oro Fesa. Siya ay maraming beses na nominate at nanalo ng awards mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies ng Pilipinas. Noon 1999, si La Oro Fesa ay lumabas sa pelikula ni Joel Lamangan na Bulaklak ng Maynila. Siya ay naparangalan ng Best Actress at naging Grand Slam Best Actress Awardee ng Young Circle Awards. Film Academy of the Philippines o FAP. Star Awards. Gawagurian Awards at Famas Awards. Nakakuha din siya ng mga Best Supportang Actress Awards sa mga pelikulang Milagros noon 1977. At sa pusod ng dagat noon 1998. Si Elizabeth Oro Fesa ay nakagawa ng mahigit isandaan at limampung pelikula sa kahabaan ng kanyang karera sa showbiz. Noon 1977, siya ay nag-venture din sa film productions. Ito ay tinawag niyang El Oro Productions na pinalakad ni Ethel Ramos kung saan ang opisina nito ay nasa Escolta sa Maynila. Lingid sa kaalaman ng nakararami, si Elizabeth Oro Fesa ay nakapag-asawa sa murang edad na labing anim. Siya rin ay nabyuda sa edad na dalawampu't tatlo at naiwan sa kanyang pangangalaga ang kanyang anak na babae. Sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nagpakasal sa isang international martial arts actor na si Meng Fei. Pero dahil sa hindi pagkakaunawaan at di pagkakasundo, sila ay nagkahiwalay din at nag-divorce. Matapos nito ay nagkaroon naman siya ng panandali ang relasyon kay Raymond Ablon pero muli ay hindi ito nagtagal at sila ay nagkahiwalay. 
Makalipas ang ilang panahon ay nakilala naman niya ang bodybuilder at physical therapist na si Joe Valdez, at sila ay nagkaroon ng relasyon. Kahit malaki ang agwat ng kanilang edad ay natagpuan nila ang pagmamahal mula sa isa't isa. Sila ay kasal na sa ngayon. Sinasabing si Elizabeth Oropesa ay may natural na inborn gift na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Ito ay hindi niya pinansin at hindi sineryoso dahil ito ay kanyang kinakatakutan noon. Ito rin ay kanyang sinikreto sa iba dahil na rin sa kanyang status sa showbiz na kanyang ine-enjoy. Madalas ay naging outlet niya ang pag-inom ng alak dahil dito. Kahit na hindi niya binigyan pansin ang kanyang psychic abilities, ito ay hindi nawala at patuloy siyang nag-aalala sa kanyang kakayan ng ito. Kalaunan ay nadiskubre niya na maliban sa pagiging psychic ay mayroon din siyang talento sa panggagamot. At habang siya ay nagkakaedad, natutunan niyang yakapin ang kanyang talentong ito. Naisip niya na gusto niyang magkaroon ng isang gawain maliban sa pagiging aktres. Pinag-aralan niya ang kanyang psychic gift sa tulong ni Joe Bilasono, na kanyang naging mentor sa paghandle ng kanyang talento. Siya ay nagtungo din sa Indonesia, at doon ay nag-aral at naging master of Theta Daka Lima Sedam. Ito ay isang uri ng panggagamot na gumagamit ng martial arts, breathing at concentration. Maliban dito ay nakakuha din siya ng scholarship mula sa International Open University for Complementary Medicine sa Sri Lanka at nagkaroon ng Doctorate of Philosophy sa Alternative Medicine kung saan siya ay nakagraduate ng may mataas na marka. Sa ngayon ay isa na siyang healer o manggagamot at acupuncturist na gumagamit ng mga alternative medicine. Mayroon siyang clinic sa Quezon City. Siya ay masaya sa kanyang bagong naging achievement at kontento din siya na mas nakatutulong siya sa kapwa sa pamamagitan ng kanyang natural na talento sa panggagamot. Para sa kanyang mga pasyente na nagpupunta sa kanyang klinik siya na ngayon ay si Doktora Elizabeth Freeman kung saan ay ginagamit niya ang apelido ng kanyang Amerikanong ama. Kapag hindi siya busy, si Elizabeth ay nalilibang din sa pagguhit, at dito niya ine-express ang kanyang pagmamahal sa visual arts. Ang napagbebentahan ng kanyang mga artworks ay kalimitan niyang dino-donate sa mga charity. Ang kanyang mga anak ay successful na rin sa kanilang mga sariling buhay sa ngayon. Kung sa mundo ng pelikula ay isa siyang Grand Slam Best Actress, sa labas naman ng showbiz ay isa siyang kagalang-galang na manggagamot. Ang kanyang mga naiambag sa loob at labas ng showbiz ay di matatawaran. Ito ay isa rin patunay na ang pangarap ay kayang abutin basta nandyan ang pagsisikap. Batang edad man nagsimula si Elizabeth, at dumaan sa mga malupit na pagsubok ng buhay, sa bandang huli ay siya pa rin ang nagwagi at ngayon ay kontento na sa kanyang mga narating. Isang tunay na inspirasyon para sa nakararami. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Elizabeth Oropesa o Dr. Elizabeth Freeman, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.